നമസ്കാരം സഹകർ റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ സി പി ആർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാലും സി പി ആറിനെ ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫെബ്രിലേഷൻ ആണ് അത് സി പി ആറിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മൾ ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്യൻ കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം ഉള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ ഡി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്നത് കാർഡിയ കറസ്റ്റിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ കറസ്റ്റിന് ശേഷം വരുന്ന കുറച്ച് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ എ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു റിതമെറ്റിക് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറിലല്ലാത്ത കാർഡിയാക്കാൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മൾ ഓർഡറിലി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ എ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഏർലി ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ഇസ് നെസറി ഫോർ സേവിങ് ദ വിക്റ്റിം ആഫ്റ്റർ ദ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് കാർഡിയ കറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഹാർട്ട് റിതം ഓക്കെ ആണോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് സിക്സ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ആറ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ആൻഡ് വെൻ കാർഡിയോ പൾമിനറി റെസ്റ്റേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് അതായത് എന്താ നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനും ആദ്യത്തെ ആറ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻഷ്യൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സഡൻ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് അതായത് ഈ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി എഫ് ആണ് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയ കറസ്റ്റിന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയ കറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ടെൻ ടു ഗോ ഇൻ ടു അ സിസ്റ്റോൾ വിത്തിൻ മിൻസ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വിത്തിൻ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റോൾ ആയിക്കൊണ്ട് നിന്ന് അസിസ്റ്റോൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ഓഫ് ദ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ഡിക്രീസ് വിത്തിൻ ടൈം അതായത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത്രയും സീരിയസ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൾഗർ ആവുന്ന ഈ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ അസ് സൂൺ എസ് പോസിബിൾ അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സോ അവർ ഓക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാഡിയ കറസ്റ്റ് ഇനി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറായി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെൻട്രി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിലുള്ളത് If electric defibrillation is used in resting process right after cardiac arrest, cardiac arrest in the case of electric defibrillation, the result of survival is 80%. That's why the chance is 80%. A delay of 5 minutes reduces patient survival to 15 minutes. That's why, ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ സർവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ യു എസ് എ ആൻഡ് സം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ദിർ ഇസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് സോ കോൾഡ് എ ഇ ഡി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് so modern apparatus aed is a computer device that analyzes the heart rhythm and changes engena adu the heart ne rhythm ne engil maatram undo en nokkite aa changes ne manasilaakkuvaanu aed computers cheynad allekil aed modern apparatus cheynad automatically switch on defibrillator endittu aavashyam undengil adu defibrillator like maarum just click discharge അത്
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിബ്രിലേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്തായിരിക്കും എനർജി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും If injured is unconscious with cardiac or respiratory arrest, if you have cardiac arrest or respiratory arrest, the algorithm doesn't differ from the previous one. That is the algorithm that you have to do in the previous one. Start by checking of injured's consciousness to call out him loudly, easily shake the shoulder. If reaction is absent, open airway with subsequent determination of breath. നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി ആർ ഡൂയിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക കോൺഷ്യസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അവരുടെ ഷോൾഡർ ഷേക്ക് ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ എയർവേ ചെയ്യുക ലൈക്ക് എ ബി സി ഫോമുല ഫുള്ള് നോക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇഫ് ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ഈസ് നോട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഓർ ബ്രീത്തിങ് പ്രോപ്പർലി കോൾ ദ ആംബുലൻസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വിളിക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബീങ് കാർഡിയോ പൾമിനർ റെസ്ട്രേഷൻ സി പി ആർ വിച്ചേഴ്സ് കമ്പ്രഷൻ തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ പെർ വൺ മിനിറ്റ് ഫോളോയിങ് ബൈ ടു ബ്ലോ എയർ ദ ഇഞ്ചോസ് എയർ വേ നമ്മൾ നോർമലി സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര വലുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം നൂ തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ വൺ മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ബ്രീത്ത് ഡെസ് ഇൻ ചേഞ്ച് ത്രീ ഇസ് ടു ടു തന്നെയാണ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ഡീഫെബ്രിലേഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അറിയില്ല എത്ര തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് ദ സ്കിൻ ഓഫ് ചെസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രൈ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡീഫെബ്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം വാട്ടർ ഈസ് എൻ ഡൈ എലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഡ്രൈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണോണ്ട് വാട്ടർ ഒന്നും പാടില്ല പ്രിപ്പയർ ദ ഡീഫെബ്രിലേറ്റർ മോസ്റ്റ് മോഡൽ ഹാവ് എ പിക്ചർ ഹൗ ടു സ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എല്ലാ ഡീഫെബ്രിലേറ്റേഴ്സിലും പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡീഫെബ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എസ് മോയ്സ്ചർ ഓഫ് സ്കിൻ ചെസ്റ്റ് മേ ബി ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡൻ സ്വെറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ ഇൻജോർഡ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ ക്യൂക്കിലി ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി വൈബ് സ്റ്റിക് പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഹെയർ സർവീസ് ചെസ്റ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ഇൻറ്റർഫ്യൂ ദ ടൈറ്റ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ മുങ്ങിയ മുങ്ങി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ അടുത്തുള്ള വെള്ളം ഫുള്ള് തുടച്ച് കളയുക തുടച്ചതിന് ശേഷം വൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ഹെയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം ഹെയർ മേ ബി ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾ വെക്കേണ്ടത് ഇൻ കേസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഡിവൈസ് ടു ഷേവ് ടേക്ക് ഇൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻജുവേർഡ് ആൻഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂബിൾ ടൈം നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ബോഡി ഷേവ് ചെയ്ത് ആ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാച്ചസ് ഫോർ തെറാപ്യൂട്ടിക് പേർപ്പസ് ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ ഏരിയ പ്ലെയിൻ ടു അറ്റാച്ച് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ക്യൂക്കിലി ഇൻ പേർപ്പസ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു കോസ് ബേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡീഫെബ്രിലേഷൻ അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പേഷ്യൻസുകൾ പാച്ചസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഡൈക്ലോഫെനാക്ക് പോലുള്ള പാച്ചുകളൊക്കെ മേ ബി ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ പാച്ചസ് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബോഡി ദ ഇൻജുവേഡ് മേ ഹാവ് ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് face maker cardio activator and a skin on the chest most often it is implanted below the uh, column bone in case the defibrillator electrodes are placed below to the side of the face maker chala samayangalil patients face maker vechirundayirikkam so face maker vechadina totta thaali aayirikkanam endu endathu defibrillator nammal vekkendathu kaaranam face maker nu interfere cheyan paadilla so adan adu anusarichu thaalottu vekkya So if the injured patient has the metal jewelry piercing it is need to be removed if this possible the electrode is not stick on the jewelry to prevent contact
if there is a person who is trained in the first aid you should allow him to compress the chest to uh, rescue breathe and second person does defibrillator first aid na patti ariyanulla aalana avarku training kittundengile ningalku avare assistance edukkam avarode compression cheyan vendi parayam ore defibrillator ne interval undayirikkum adu thodumbo defibrillator activate aakumbo allengil adu positive annu kaanikkumbo endu cheyan paadilla compress cheyan paadilla allengil defibrillator on aakumbo onnu cheyan paadilla adinu munne avare ningalku chest compression mouth respiration okke kodukkavunnadanu സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താ സി പി ആർ ഒ എടുത്തു അൺകോൺഷ്യസ് ആണെന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ പേസ് മേക്കർ ആണെങ്കിൽ താഴെ വെക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വെക്കേണ്ട സ്പേസ് അണ്ടറിൽ ക്ലാബിക്കൽ നിയർ ദ സ്റ്റേണം ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ ഓഫ് സ്പേസിന് അണ്ടറിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ട് സോ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സി പി ആറിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷേ സി പി ആറിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണിത് സോ നമുക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നാളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാറ്റൺ മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നീ ടു ലിസൺ ടു എ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഇഫ് ദ എ എ ഡി ഗീവ്സ് ദ കമാൻഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സി പി ആർ യു മസ്റ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡു ചെസ് കംപ്രഷൻ അതായത് ഈ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ കമാൻഡ് തരുവാണ് സി പി ആർ കൊടുക്കൂ എന്ന് തരുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ ചെസ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെസ്ക്യൂ ആർ ബ്രീത്ത് റെക്കമെൻഡ് പാരാമീറ്റർ ഡീഫിബ്രിലേറ്റ് ഇൻ അഡൾട്ട്സ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റം ടു ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ കൊടുക്കണം ദ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആഫ്റ്റർ എ ഫെയിലിയർ അറ്റം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ജൂൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അഡൽട്ടിന് ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ് ജൂൾ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഫെയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജൂൾ കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബോൾട്ട് ആണ് ഇഫ് ദ വിക്റ്റിംഗ് ബിഗാൻ ടു ബ്രീത്ത് പ്രോപ്പർലി ബട്ട് ഹീസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇറ്റ്സ് നെസറി ടു പുട്ട് ഹിം ഇൻ എ സേഫ് പൊസിഷൻ അതായത് അയാൾ അതിനുശേഷം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയാൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സേഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ലേറ്റ് കണക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സി പി ആർ ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ നോട്ട് എൻ എഫ് ഓൺ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ദ റോങ് മെഷർ ഓഫ് ദ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ എനർജി അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മേ ബി എന്താ പറയുക എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ലേറ്റ് കണക്ഷൻ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ വെക്കാനുള്ള ലേറ്റ് കണക്ഷൻ കാണിക്കുക പിന്നെ ആബ്സെൻസ് അതായത് എന്താ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി പി ആർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇലക്ട്രോഡ്സ് ടിഷ്യൂമായി ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക റോങ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോർമലി കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സോ നമ്മൾ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ നോക്കാം ദ നെസിറ്റി ഓഫ് റീആനിമേഷൻ മേ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഒപ്താൽമോളജിക് ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സെട്ര വിത്തൌട്ട് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ക്യൂവർ നിയർ ബൈ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് നേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡെസ് റെസിറ്റേഷൻ റെസിറ്റേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എബോ സ്കീം ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു ചെക്ക് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലൗഡ്ലി കോൾ ഔട്ട് കോൾ ഔട്ട് ദ നെയിം ജെനലി ഷേക്ക് ദ ഷോൾഡർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ റെസ്പോൺസ് കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഫോർ കോളീ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റെസ്റ്റേഷൻ ചെക്ക് ദ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സ് അറ്റ് ദ കാർഡിയോ ഓർ ഫോമൽ ആർട്ടറീസ് ഫീമൽ ഫീമറൽ ആർട്ടറീസ് ഇഫ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ആർ ആബ്സെൻസ് കോൾ റെസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബിഗ് ആൻഡ് സി പിയർ അറ്റ് റേഷ്യോ ത്രീ തേർട്ടി ഇസ് ടു അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസുകളുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസുകളിൽ പലയിടത്തും പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമ
അതായത് ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അവരെ ഫേമായിട്ടുള്ള സെർവേസിൽ കിടത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നോട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല റൂൾസ് ഒന്നും റൂൾസും സേഫ്റ്റിയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൗസ് മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ കാർഡിയ മസാജ് തേർട്ടി വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ലാരിങ്സ് മാസ്ക് ആംബി ബാഗ് എയർവേ ട്യൂബ് എസ് ട്യൂബ് മാക് ട്യൂ റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് ദ ലാറിങ്സ് മാസ്ക് എയർവേ ഓർ ലാറിങ്സ് മാസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ എൻട്രി ഓഫ് എയർ ഫ്രം ദ റെസ്ക്യൂർ ടു ഇൻഷോർ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടൈറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ലരിഞ്ചോ ഫാരിങ്സ് എ ബോ ദ എൻട്രൻസ് ടു ദ ലറിങ്സ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കാർഡിയ മസാജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലരിഞ്ചൽ മാസ്ക് ആംബസ് ആംബു മാഗ് എയർവേ ട്യൂബ് എസ് ട്യൂബ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം റെസ്പിറേറ്റർ ഡിവൈസുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മേ ടു റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് രണ്ട് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ലരഞ്ചിൽ മാസ്ക് എവേ എൽ എം എ ഓർ ലരഞ്ചിൽ മാസ്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രീ എൻട്രി ഓഫ് എയർ ഫ്രം ദ റെസ്ക്യൂവർ ടു ദ ഇൻജുവേർഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടൈറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ ലാരഞ്ചോ ഫാരിങ് ഫാരിങ്സ് എബോ ദ എൻട്രൻസ് ടു ദ ലാരിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ്കുകൾ എൽ എം എ ഓ എൽ എം ഒ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ അകത്ത് കൊടുക്കുകയും ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയ പേഴ്സണിന് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ബോഡിയിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര ഓക്സിജൻ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതാണ് ലരഞ്ചിൽ മാസ്ക് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി വെൽ പെർഫോമിങ് റെസ്റ്റേഷൻ ആണ് അവർ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ലരഞ്ചിൽ മാസ്കാണ് സോ എ ഭാഗം മാസ്ക് ഇത് മാസ്ക് ആൻഡ് ബി എയർവേ ട്യൂബ് ഇത് എയർവേ ട്യൂബാണ് സി കണക്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡി കൺട്രോളർ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ ബലൂൺ ആൻഡ് വാൽവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നോർമലി നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവട്ടെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് സോ ദ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എയർ ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റം വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്ടർ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡ് എയർ ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്ടറിൽ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്ററിൽ വെക്കുക and the distal end of the tube is connected with cuff of mass uh, obturator adey adin shesh endha cheyanda adinde distal end ane baaki varna end endiya tube nammade mask inde cuff of il connect cheya cuff become elliptical shape after filling with air adathu idu vayu kerumbu or elliptical shape like maarum through a tube with a valve adinde valve undu to laryngeal mask is tightened up to root to the tongue after insertion into the upper respiratory tract adhu upper respiratory tract il kaanunnathu pole thane nammal endey adine ullilekku nammal ketuvaanu cheynathu and push tongue forward and upper edge of the uh, epiglottis epiglottis lift above the entrance to the larynx adhu nammade ee epiglottis ariyallo sadhana gadhil enganeya nammal ingane nammal sadhana sleeper il enganeya nammal idu kodutunnathu breathe kodutunnathu nammal melekku vechittu ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ലങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലരഞ്ചിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലരഞ്ചിൽ മാസ്ക് ഈസ് ടൈറ്റൺ അപ് ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആഫ്റ്റർ ഇൻസേഷൻ ഇറ്റ് ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഈ ലരഞ്ചിൽ മാസ്ക് അകത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് അവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫാക്ടർ സോ പുഷിങ് ദ ടങ്ക് ഫോർവേഡ് ടങ്കിനെ ഫോർവേഡ് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് അപ് ടു ദ അപ്പർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് അപ്പർ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൽ ചെയ്യുക എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ലിഫ്റ്റ് എബോ ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്താ ചെയ്യുക നേരെ ലാരിങ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂബ് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുക അത് അപ്പം അത് എന്താ പറയുക എയർ കയറുമ്പോൾ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്
ഓരോ ഫാഗൽ സെക്ഷൻ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മിക്സഡ് ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും ഈസോ ഫാഗസിൻ്റെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫാഗൽ സെക്ഷനിലോ വരില്ല ഇൻഡു ദ ലാറിങ്സ് ലാറിങ്സിലായിരിക്കും വരിക മാസ്ക് ഒബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒബ്സ്ട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഫിറ്റ് ടു ഓറോ ഫാഗൽ ടിഷ്യു ആ ഓറോ ഫാഗൽ ടിഷ്യൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോവില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഗ്യാസ് വരുവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രഷർ നോട്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് വിത്തൌട്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദ ഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ലാറിങ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ യൂസിങ് ഓഫ് ലറിഞ്ചിൽ മാസ്ക് ആർ Uh, restoring and controlling the airway and ventilation in patient with traumatic brain injury stroke poisoning cardiopulmonary restriction when intubation is not possible adayid നമ്മളീ മാസ്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാതെ അത് ചില നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില ആൾക്കാരിൽ റിഫ്ലക്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും സോ റിഫ്ലക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ അവിടെ എയർവേ ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നിട്ട് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി വന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രോക്ക് പോയിസണിങ് കാർഡിയോ പൾമിനർ റെസ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സോ ഇതിൽ ഇത്രയും മാത്രമേ അങ്ങനെ അധികം വലിയ വാരി വലിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി തിയറ്റിക്കലി പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ അകപ്പാഴ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ആ മാസ്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റീ റെക്കമെൻഡ് ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ ഡി ഫിബ്ലറ്റ് ആഫ്റ്റർ കാർഡിയോ കറസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ സെർവൈവൽ ചാൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള സെർവൈവൽ ചാൻസ് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡി ഫിബ്രിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്കറിയാമല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും ടൈം കുറയുവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സെർവൈവൽ ചാൻസ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ തന്നെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുവാണ് ചെയ്യുക which heart rhythm is a frequent initial manifestation of sudden cardiac arrest sudden aayittulla cardiac arrest inde allengil or instill initial manifestation endana sudden cardiac arrest inde ena choyikkanda onnu atrial fibrillation ventricular tachycardia ventricular fibrillation and bradycardia question onnu kuda parayam which heart rhythm is a frequent initiation adhaidu edu tharathulla heart rhythmil aanu frequent aayittu initiation kaanikkanda sudden cardiac arrest undaavumo illayo nalladu atrial fibrillation aano ventricular tachycardia aano ventricular fibrillation aano bradycardia aano nammal padichu ventricular fibrillation aanu endu sudden cardiac arrest inde symptoms kaanichu odanga so what is the primary goal of automated external defibrillator ad ida primary goal endana to restore normal blood pressure to unleash the heart rhythm and provide a shock if needed adile correct adu namaku externally nammal oru earth kodukkuana kind of a potential difference to end namaku aa heart inde rhythm ellam correct avanum allengil blood flow enhance cheyanum pinne namaku baaki aa oru patient namaku save cheyanum okke namaku sahayikkunnathu ee ad aanu ad main upayogam chey heart rhythm unleash cheya shock kodukka ennallada mathramana how do the cerebral rate changes within 5 minutes during in defibrillation after cardiac arrest adayidu idin cerebral rate enganeyaan ipo defibrillation cardiac arrest nu shesham defibrillation 5 minute koranjal cerebral rate increase cerebral rate remain the same cerebral decrease 250% and the cerebral rate decreased to 20% and we said that it is 50% and we said that it is even over 5 minutes and we said that it is even over 5 minutes which part of the body is the first electrode placed during defibrillator fibrillation adu edu bagathana nammal defibrillation aadiyam vekka nammal parnja left armpit nu parnju so answer is b left armpit aanu what is the recommended first defibrillation energy for adult so for the adult nammal endha cheyyane 200 joule aanu nammal first aid recommend cheyyana nammal endana energy nammal kodukkunna energy 200 joule aanu which type of heart rhythm can be detected by a modern aed namak ee tarathulla namak rhythm ariyan pattum bradycardia atrial flutter ventricular tachycardia and supraventricular tachycardia answer is ventricular tachycardia namak new modern aed namak ariyanayittu pattum what should be done before attaching ad electrode to chest nammal endha cheyanda adhyam hairs undo nammal ivada nok ivada the options namukku nokkam apply water to the chest thettana nammal parannille endha parane dielectric constant undavum nalle shave the chest if needed maati vekkam apply oil to chest thettu warm up the chest thettu appo endha cheya shave the chest if needed adu ningal cheyan pattilla engil anulla samayam ningal kalayirathu 
വാട്ട് ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇഫ് ദ എ ഡി പ്രോംസ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് സി പി ആർ സി പി ആർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡി പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ബീങ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് കംപ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്ത് കൊടുക്കുക വാട്ട് ഡസ് ദ ടേം വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ റെഫേഴ്സ് ടു വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഏട്രിയ റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾ ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഡസ് ദ ടേം വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ അതായത് റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കൾ വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാപ്പിഡായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ വെൻ യൂസിങ് ആൻഡ് എ ഇ ഡി വാട്ട് ഡെസ് ഡിസ്ചാർജ് ബട്ടൺ ഇനിഷ്യേറ്റ് അതായത് എ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ബട്ടൺ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ അനലൈസിംഗ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഡെലിവറിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ദ എ വേ ആൻസർ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഫോർ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ ഇൻ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി റീസൺ ടു റീസ്റ്റോർ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ടു റീസ്റ്റാർട്ട് ദ സർക്കുലേഷൻ ടു ഹോൾട്ട് അപ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റിത്തം എന്താണ് പ്രൈമറി റീസൺ ഫോർ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ടു ഹോൾഡ് ദ അപ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് അപ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഷുഡ് ദ എ ഡി ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ലേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റിസിഷൻ ഏത് സിനാരിയോയിലാണ് നമ്മൾ എ ഡി ലേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ലേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റിസിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ചെസ് കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ചെസ് കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുക അനടയ്ക്കാനെ എ ഡി എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ പ്രയർ ടു ചെക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻസർ ഇസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ലാരിഞ്ചൽ മാസ്ക് എ വേ എൽ എം എ ഡ്യൂറിംഗ് നമ്മൾ സി പി ആറിൽ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യുക വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലങ്സിലേക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ മീൻസ് ഡയറക്ട്ലി വെൻറ്റിലേഷൻ ടു ദ ലങ്സ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് പോയത് എൻ്റെ റീസണാണ് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്കിതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് നമ്മളെല്ലാം റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ആകെപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ എ ഡി എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ മാസ്കിൻ്റെ യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ ജസ്റ്റ് കഥ പോലെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയാവും പലയിടത്തും പല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പീഡിയാട്രിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടെയാണുള്ളത് അതിവിടെ സി പി ആർ ഫുള്ളി കഴിയും സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ